Alô, alô, amigo internauta, bom dia para você. Está começando o nosso dia de transmissões aqui em Saquarema, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol. Já está no ar, a bola agora caiu, né? Para a primeira partida de hoje, quadra 2 aqui do CDV, transmissão do campeonato de voleibol master. É a festa do voleibol do Brasil e da América do Sul, porque tem equipes argentinas participando aí. E do Peru também. E do Peru também. Esse é o nosso Ladi, salve que está conosco aqui na transmissão. Em quadra estamos vendo o Círculo Militar de Belo Horizonte, de azul à esquerda, aí na sua telinha. Enfrentando a AABB de Goiânia, o Clube Vôlei Goiás, também denominado assim na ficha oficial. E nós já temos o placar de 1 um para a AABB de amarelo, 0 para a equipe de Belo Horizonte. É Goiás contra Belo Horizonte. Bom dia, seu Ladir. Bom dia, Cláudio. É mais uma vez um prazer estar contigo aqui com toda a tua equipe. É... E... Vendo essas gatinhas de 45 anos para mais, né? 45 mais, jogando um bom voleibol, como a jogada que eu vi agora há pouco, no começo desse primeiro set, nesse primeiro jogo desta manhã. O Ladir até me perguntava, isso aí é 35 mais. Eu falei, não, Ladir, é 45 mais. Ninguém nada aí tá em forma, hein? Tá em forma, tá um espetáculo, né? Mulherada aí sim. Eu... Sabe, você cuida muito. Eu também estou em forma, viu, Ladir? De barril, <risos> mas estou. <risos> Olha esse ataque para fora agora. É ponto para o Círculo Militar de Belo Horizonte. É... Esta número 10 aí de Goiânia. Atacou uma bola, um chute e meio agora há pouco, Cláudio. De primeiro mundo, hein? Primeiro nível, alto nível. Bola no fundo. Vem para levantar lá, Ju. Levantadora distribuindo bem da equipe de Goiânia. O ataque lá, um pouco longe da rede da Nana. Vem o contra-ataque da defesa. O jogo já mostrou que é equilibrado, hein? Vai dar muito rali aí. Essa bola não passou, sabia, Claudio? E não passou de novo. Eu também tive a impressão que não tinha passado, não. Agora ele marca é... lá o dois toques. O árbitro comeu bola. Menos mal para a equipe de Goiânia que o ponto foi para elas. 3 a ABB, 1 um para o círculo. Eu estava... Há pouco lá atrás de informações, né? Trazendo a, as informações aí. Sobre as escalações e tal. Tinha muita gente ainda inscrevendo atletas na, na, na secretaria ali. Tava o um pessoal da Argentina lá. Tava difícil de se entender lá, viu? Ah, é? <risos> Dos uno. No, no. O nascimento é quando? É 80? Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Pero que sim, sí, pero que não. E tudo vale. E aí fica na rede a gloriosa Veroca. Veroca que antes foi muito feliz no primeiro ataque dela, agora ficou na rede puxando a bola para um. A escolha foi perfeita, a execução é que foi errada. Vai para o saque agora a Bia. Para a equipe de Belo Horizonte, é Minas contra Goiás. Bola no corredor, ali no limite, no limite, ponto para a equipe goiana. É, buscou uma paralela aí com muita técnica em cima da linha. Belo ponto para a equipe de Goiânia, ou Le... de Goiás. Le... É, Goiânia, né? Goiás. É. Lembrando que até ontem as etapas já concluídas, as competições naquelas categorias lá, todas já concluídas. Hoje começa, começam outras categorias. Começamos do zero a partir de hoje. É, a partir de hoje começa 35 mais, 45 mais e 55 mais, é isso? É isso. Perfeito. 35, 45, 55. Então, mas tem muita gente que jogou lá que vai continuar jogando aqui, viu? Ah, é verdade. Tem gente que continua e, e que quarta-feira é feliz, né, Claudio? Começamos transmitindo e comentando jogos de mulheres, né? Não, agora o pessoal teve tempo... <risos> Teve tempo de direcionar a tabela aqui é. para essa quadra 2, é, é, dando oportunidade para que todas as categorias e um número maior de equipes possa aparecer nas transmissões. Exatamente. Opa! Houve uma pequena condução, mais uma vez o árbitro comeu bola. 
E essa bola lá no cantinho, lá onde o vento encosta o Cisco. É, e mais uma vez, menos mal para a equipe de Goiás que o ponto foi para ela. Vai para o saque a Veroca. E ontem, Cláudio, você lembra que nós comentávamos, mas que tanto que julga essa quadra, depois eles confessaram que eles não aguentavam mais, não tinham mais bôlego, não conseguiam mais respirar. Então eles inventaram se cair de quadra ininterruptamente para eles tomar bôlego, mas mesmo assim não conseguiram mais se recompor. Como jogaram muito bem o primeiro set, o Duque de Caxias no final do masculino ontem. Eles comentavam rindo, inclusive. Quer dizer que eu tinha razão, né? É, lógico. <risos> eu tinha razão. Não era possível que molhasse tanto a quadra assim, meu amigo. <risos> Pelo amor de Deus. Vamos para o WhatsApp, Ladir Salve. Aqui na telinha o número para você mandar o seu recadinho, ó. Código aqui é 22981121859. Você quer mandar um, um recadinho aqui na transmissão? A partir de hoje nós vamos voltar né, com o nosso WhatsApp aí, que é daqui de Saquarema. O código daqui é 22, o telefone 981121859. Registra lá, né? Salva esse número como WhatsApp da CBV TV. E aí você pode mandar mensagens para a gente transmitir aqui para o seu... Para sua mamãe, para o seu papai, para a sua titia, para o seu vovô, para a sua vovó, É, né? os maridões, os é. filhos, os netos. Maridos, esposas. É, esposas, namoradinhos, já aproveita, namoradinhas. Já aproveita, dá uma fiscalizada, é. né? Vê se está <risos> se tá tudo certinho aí, porque vou te contar um negócio, meu amigo. Tem que ficar de olho, viu? É, porque nos, nos campeonatos CBS, a participação do... Da, do internauta foi espetacular, maciça, né? E muita gente queria se manifestar nesse Master também, agora pode. Então é só registrar lá esse WhatsApp que apareceu aí, mandar o seu recado, que a Fotos, gente vai né? estar. Fotos? Foto dessa vez nós não vamos. Ah, não? Não vamos colocar lá dentro. Ah, então tá bom. Até porque vai aparecer muita foto de marmanjo aí. <risos> Olha só o ataque da rede. Se fosse você, você gostaria, né? Ah, fala a verdade. De marmanjo? Não. Você o marmanjo postando foto. Ah, sim, claro. <risos> Não a dúvida. Não, mas dessa vez nós vamos só passar os recadinhos mesmo. É, até porque fica mais rápido, né? É, depois outra, né? Aquele charmezinho das fotos lá é pra, pra meninada aí, pro Exatamente. CBS, né? É, é verdade. As mamães, papais, titios, namorados e namoradas lá que Olha que belo ataque do fundo agora, Cláudio. Dessa menina número 18 que fez a recepção agora. É a Leninha, a número 18. Tá. E aí o ponto é mineiro. É, Falar tá em tudo... Minas Gerais, eu acho que em homenagem a Minas Gerais, hoje tinha pãozinho de queijo no café da manhã, viu, seu Ladinho? Rapaz, eu me limitei a tomar chimarrão com biscoitos de nata, biscoitos de coco e biscoitos... Do que, são três tipos de biscoito, com um goiaba. Eu sei enjoado, hein? Ah, rapaz, um bom chimarrão, muito bem preparado Nossa. pelo Jandrei. Você é enjoado, viu? Sorvi umas 15 colhadas de mate, viu? Meu Maravilha. Deus do céu. Então, se o Ladir se ausentar aqui, você já sabe para onde ele foi, né? <risos> Tirar a água do joelho. É, mate e cerveja tem o mesmo efeito, né? São diuréticos. E aqui. Mais um ponto para a equipe mineira. O um pãozinho de queijo hoje eu vou te contar, meu amigo. Tava Especial, de bom. Especial. Você sabia que foi comprovado? Pelo menos deu no Face. O Face aceita tudo, né? <risos> que beber cerveja é muito, faz muito bem para a saúde. Então, não vou morrer nunca. <risos> Ok, ok, aqui segue o placar de 10 a 6, mais um pontinho aí para a equipe mineira, quem vai para o saque agora é a Nana. O Círculo Militar, que é dirigido pelo Ivo, a ABB, que é dirigida pelo Eliton. Ah, 
Olha aí a bola colocada lá para o lado goiano, hein? Tentou de trás lá de muito longe a Mi. Bola para o fundo. Recepção da Sul. Ataque fora, não desviou em ninguém, portanto, ponto para a equipe do Círculo Militar de Belo Horizonte. É, ela ficou possessa com ela mesmo, porque não ter errado esse ataque. Bola muito bem levantada, ela alongou demais, foi lá para fora. Ponto para a equipe de Minas. De Belzonte. Olha aí, ó. Bela intervenção do clube, a hora da loirinha lá. A número 1. Um. Bola fora. Ah, dentro. A bola foi, foi na dentro, linha. Dentro, dentro, dentro. Até que a Morena lá sorriu, tipo assim, oh, erro meu. Eu fiquei observando a reação das meninas de Goiânia e ela ficou meio desenchavida. Aí o árbitro confirmou a bola dentro ela saiu vibrando. Lá no fundo... Fez a defesa lá, Mi. Ataca a Sul. Olha o belo rali agora, hein? Toca na rede, né? É a precipitação ali. A Lê tocou disse, na rede. Você disse tudo. Precipitação. A gana de fazer o ponto não se conteve. Ou melhor, não conteve a rotação de braço em tempo. E eis que a mão toca na rede. O time da ABB parece sopa de letrinha, né? Leju mi si su. <risos> Dri. E aí o círculo colabora com a Ju, a Sil, a Bia e por aí vai. Ou é sopa de letrinha ou é nota musical isso aí, né? Ela não passou. Não passou, quatro toques, portanto. É, correta a arbitragem. Mas a arbitragem é... Salvo alguns errinhos, está melhor que do CBS, hein? Você... Não sei se é porque há mais tolerância. É, você está analisando desde sábado, né? Exatamente. Bola fica na rede. Olha o levantamento pelo meio. Foi bem, foi bem. Agora a Veroca. É interessante que a, a 21 ali, a central de Belzonte, ela fechou a diagonal para um. E mesmo assim, a Vera, né, número 10, central de Goiânia, fez um pontaço. Atacando para cinco. Olha a bola levantada. Fica, fica. Não passa essa bola da Leninha. Ponto. Junção do bloqueio perfeita, Cláudio. Não deu chance para atacante de Belo Horizonte. Um belíssimo ponto de bloqueio. Ela foi numa China despretensiosa na ponta, atacou alto para fora. Tentou levar arbitragem no bico, tocou no bloqueio, mas não, isso não aconteceu. Mais um ponto. <risos> Gostei, levar arbitragem no bico é bom, hein? <risos> 15 a 9, são 6 pontos de vantagem para a equipe de Goiânia. Olha aí o WhatsApp para você participar. Vamos acordar aí, moçada. O que, que é isso, meu amigo? Já passa das nove da manhã, o sol é... tá alto, camarada. O Sabiá cansou de cantar. 22, 98, 112, 18, 59. E o Canarinho já reformou todo o ninho e o pessoal dormindo. 
Ô, Ladeiro, nós precisamos criar uma vinhetinha pra esse número aí, pra gravar melhor, né? Temos que fazer uma cantadinha. Você vai com a sanfona <risos> e eu vou cantando. Com a sanfoninha de boca lá, a, a gaitinha de boca. É. E eu vou lá. 22, 9, 8, 11, 2, 1, 8, 5, 9. Tchururu. Você faz a sanfoninha de... A gaitinha de boca lá. Aliás, ontem nós flagramos o Ladeiro tocando... O que, que você tocou ontem que nós gravamos lá, Ladeiro? O Alabama. Alabama. Não é brincadeira não, moçada. Depois de trepar no coqueiro, <risos> o Ladir veio de Alabama. Coqueiro tão alto que eu tive que me agachar para apanhar um coco. 15 e 10 ao placar, é um coco nanico. É, mas nem por isso o coqueiro não tem, não deixa de ter uns 40, 50 cocos lá, né? Impressionante. É, e não pode pegar, hein? Ah, não. Dá até dó de pegar, não né? Não pode tão pegar, lindo tem, que é. tem que ficar lá. Se cair, aí você pode abrir o coco e tomar a água dele. Saque para fora, mais um ponto para a equipe de Goiânia. Mas é impressionante, falando nisso, é a educação do povo que vem aqui, seja qual for a idade, o respeito com, com a estrutura, com, com toda a logística aqui da, do, do santuário do voleibol do mundo, aqui em Saquarema, é uma coisa do voleibol, meu, peculiar do voleibol. Esporte onde que impera a educação e o respeito. Salvo algumas mazelinhas, mas que logo, logo se dissipam e tudo volta ao normal. Nada que uma boa latinha depois, no final do dia, <risos> um happy hour, uma conversinha não se a resolva, né? É verdade. Olha só que pancada que a número 6 da Ponteiro Goiânia deu agora. Mais uma bela defesa. Da equipe de Belo Horizonte. Bola colocada só para o lado mineiro agora. Vem o levantamento lá para Nana. E ela virou a bola, hein? É aquela famosa errada que dá certo, Cláudio. Essa bola é fatal, é mortal. Você vê que a Nana não é muito alta, não, meu amigo, mas ela é ágil, hein? Porque o gesto do ataque é um, o gesto da largada é outro. Então a leitura que você faz do ataque, você se posiciona para a defesa no fundo da quadra. E essa errada mata, mata a expectativa de defesa da equipe adversária. E a bola continua lá em cima, viu, Ladinho? Ninguém foi buscar a bola lá, não. Mas também ninguém, ninguém quis me dar o Camaro. <risos> <risos> Mais um belo ponto dessa central de Goiânia, número 10. É alta, usa toda a envergadura do seu braço. Fez uma socada agora, em vez de um ataque, indefensável. A ah, bola tocada ali não passou, né? Se complicou lá a Bia. É, mas o árbitro comeu a bola agora porque a número 8 atacou, Claudio, e passou a mão por sobre o bordo da rede. Foi invasão no ataque. Vai a Veroca para o saque. Bom saque da Veroca, hein? Lá no meio da quadra. Confusão ali no time mineiro, mais um ponto da AABB. E que abre seis pontos de vantagem, né? Marcando Não, sete. Zeno... Sete pontos de vantagem. 19 e 12. Vai de novo a Veroca. Bola fora, fora. Não tocou em ninguém essa bola da Ju. Foi limpa para fora, mais um ponto. Agora sim. Abre 10 pontos de vantagem. Eu acho que este 7, salvo aquelas recuperações fantásticas, já está sacramentado para a equipe do Goiânia. É, tem que ter uma sequência fantástica ali no saque. E caiu. Será que vai começar? <risos> é, ontem aconteceu, hein? Ontem aconteceu e nós previmos aqui, quer dizer... Previmos a possibilidade e, de, e lembramos daquele episódio do Brasil e Rússia na final olímpica. Olha só que belo ataque da loira, na número 12. E passou para lá, Silma, mas passou para fora. 
Mais um ponto para a BB, 21 primeiro ponto, 21-13. É, passar uma bola para o outro lado de manchete e jogar a bola para fora não é aceitável de jeito nenhum. Parece, Cláudio, que o presidente da CBV, o Toroca, e o Neuri, o vice-presidente, estarão aqui a partir de hoje. Opa, que beleza, hein? Vai dar moral aí para esses meninos e meninas aí, né? É. De graça, não aproveitou, aproveitou. É. Não pegou lá no fundo a Nana. Ponto. 22 segundo ponto da ABB, 22 a 13. Faltou um pouquinho de calma, de mais tranquilidade para colocar a bola em jogo. Bom saque, bom saque da ponteira da oposta, número 12, de Goiânia. Olha a bola largada aí. Lá no fundo, cobertura perfeita Maravilha. lá da Sul. Você disse tudo, Cobertura perfeita, porque a oposta veio na cobertura correspondente. A largada foi lá na 1 na, na um, e a central se deslocou, buscando a bola com, muita, com muito fundamento. 23 a 13, está com a faca e o queijo na mão, né? A equipe goiana, não é a equipe mineira, não. É a equipe goiana. Aliás, em Goiás também se come muito queijo, viu? Bola ah, é? largada 24 a 13. Ah, pessoal ali de Goiás, de Mas Minas é vizinho, ali. É vizinho de Minas, uai. Eu, eu tô longe e como queijo também, uai. <risos> é ou não é? Você não come queijo também? Não gosta lá de não? Ô, oh, rapaz. Ah, ó, aquele queijinho coalho, eu vou te contar o um negócio. Eu apreceio, viu? Gostou do apreceio? Apreceio é muito bom, viu? <risos> Carece de bituar. Saco pra fora. É, tá tranquilo a equipe de Goiânia, sabe que o certo está na mão. A, apenas um errinho da equipe de, de Belo Horizonte. Sacramento a vitória, do primeiro certo. 24 a 14, hein? pode terminar agora. É só rodar essa bolinha aí. Teve que passar pra lá a Mi. Defesa lá da Viroca. De novo, a bola pra Mi. Ataque no fundo, boa cobertura lá da Sul. Pancada na diagonal. Opa, que beleza. Ponto da Mi, fecha o primeiro set. A equipe goiana, 25 a 14. Fechou em grande estilo, uma bela bola atacada em diagonal, direto para o chão. Fechando o set. Se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor vai ali e pergunta no posto Piranga, viu, seu Ladinho? <risos>
Aí está o número do WhatsApp para você participar em 22, código de área 981121859. Para lá pa pa pa. O senhor vai, nós vamos fazer uma vinhetinha lá, nós vamos produzir o senhor com a gaita e eu vou arrumar alguém para cantar aqui, porque eu para cantar vou te contar um negócio, meu amigo. Se eu começar a cantar de noite ali, os lobos vão. Vamos reclamar. Bom, recomeça aí o jogo, segundo set valendo. Esse ataque foi para fora da equipe mineira. É, ela buscou uma bela paralela, fez uma escolha perfeita, mas a execução é errada. Foi a Leninha. É sempre bom lembrar, né, para o amigo internauta, que os jogos são de dois sets. Melhor dois sets vencedores, é. ou 2-0 um, ou 2-1. Um. Se der 1 um a 1 um, vai para o tie-break. Aí o, segundo, o terceiro set é de 15 pontos. Se fizer 2 a 0 acaba o jogo, né? Bola fora, mais um ponto para a seleção goiana. Eu tava admirado e não tá chegando o WhatsApp aqui, a gente não tava conectado, meu amigo. Aí não vai receber mesmo, né? Ah. Agora choveu o WhatsApp aqui, nós vamos atualizar. Vídeo. Os Whats aqui, ó, tem um pedido de tempo aí. Olá, queria mandar um beijo para minha mãe, Su. Que está jogando pelo time da ABB agora. Estou torcendo por ela, viu? É, está ganhando o jogo. Está ganhando o jogo, valeu. Manda o um nome, viu, gente? Dá uma identificada aí. Você que está mandando o recado. Pelo porra, menos falou gente, que a mãe dele é azul. Quem que é a Su da ABB aí, Cláudio? A Su da ABB é a jogadora número 1. Um. Da ABB. Da e, qual. E joga o, muito bem, viu? Da qual eu ia dizer isso aqui agora. Da Olha. qual o Ladius havia mostrado aqui pra gente que tem um bom voleibol. Exatamente, acabou de fazer um ponto agora. Veio para uma curta, tocou na rede, mas mesmo assim caiu na quadra adversária. É o terceiro ponto. 3 a 0 para a ABB de Goiânia. Ó, oh, a 1 e a 12. Estão dizendo aqui que são gêmeas. Né? Parecidas, né? É, são parecidas mesmo. Parecidas. Até o, a cor do cabelo ali, o, o rabinho de cavalo. É. <risos> Mais um ponto para a equipe goiana. Alguém precisa avisar a equipe do Círculo de Belo Horizonte que o segundo set já começou, hein? Olha aí, bola segue, pode pintar mais um pontinho, contra-ataque, põe no chão, no chão, Veroca, ponto da ABB. A levantadora da ABB distribui muito bem as bolas, é, ponta, é chute pelo meio, é acelerada para a saída, para essa categoria, parabéns, viu? Padrão de jogo muito bom da ABB de Goiânia.
No fundo, no fundo, finalmente sai o pontinho do círculo, hein, meu? E um ataque do fundo pela seis ainda, hein? Ninguém foi no bloqueio, na defesa, no fundo, um olhou para outra, outro olhou para uma. A bola acabou tocando na quadra adversária, ponto. Para a equipe de Belo Horizonte. Olha o bloco, olha o bloco. Acordou o time do círculo. Mais um ponto, que bloqueio. Efetuado agora, vai para o saque lá, Leninha. É um bloqueio, inclusive, com a ajuda do bordo da rede, né? Tenta uma largadinha lá, Ju. Erro da arbitragem. Esse ponto... Olha Esse ponto que era diagonal de... curtinha, hein? Era de Belo Horizonte e ficou, acabou ficando para a Goiânia. Ponto da Dri. A levantadora está no fundo, subiu na rede, Claudia, a bola que ela tentou levantar, acabou passando para a quadra adversária. Portanto, é ilegal. Ó, oh, o, o Thiago me informa aqui que a Su, que vai para o saque aí, da ABB de Goiânia, Sim. cujo filho já diz que está acompanhando aqui, jogou pelo Paraná, pelo Círculo Militar, na outra categoria, na etapa que terminou ontem, viu? Ah, rapaz, eu estava querendo reconhecer, viu? É verdade. E agora fica sentindo lá o joelho a atleta de Goiânia, hein? Está caído aí, você vê no Justamente detalhe. Justamente a irmã da número 1. Um. Não, não, é, é o pessoal a que gêmea. disse aqui que é gêmea. Ah, pois é. Bom. O pessoal que disse aqui, não, 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 a informação ah, não é oficial. Ah, entendi. Isso é na opinião aqui do Guilherme, do, do nosso glorioso Paulo Bis. Ah, não é uma informação oficial então. Não, eles, é uma... eles acharam é... parecidas e ó, oh, são gêmeas e tal. Não? Ah, <risos> Bom dia, aqui quem fala é o Wagner de Jataí. Estou na torcida pelo time da ABB de Goiânia. Manda um abraço para o técnico Wellington. Tá mandado um abraço. É o José Carlos e o Wagner de Jataí, Goiás. Quem mandaram aqui o recado. Vai reclamar lá, a Ju vai conversar. Reclamar não, né? Foi conversar lá com a arbitragem, algum detalhe lá. Eu acho que vai voltar o saque, hein? É, ponto... O ponto foi trocado aí, o ponto foi trocado. É mas, 8 -4. Mas procede a reclamação da capitã número 7. O ponto não é para a equipe do Goiânia. Não é para ninguém. Volta o saque porque elas pediram... Elas pediram a conferência... Não, mas não mandou da... voltar, não. Ele deu, ele deu apenas o ponto... Olha lá, ó. Mas está errado a arbitragem. É 8 e 4. Se, se ele pediu, se, ela, se a capitã pediu a conferência da, da posição em quadra, a arbitragem está errada. Agora vai voltar, ó. Agora ele fez o sinal de voltar ah, o ponto. Agora sim, então está perfeito. Por enquanto, lá na mesa está 8 e 4 ainda. Ah, então. Vamos ver como é que vai se comportar agora ali, ó. Fez-se a justiça, então. Vai para o saque lá, Veroca. Mas está 8-4. Bom saque da Veroca. Bola passou e caiu. Queria mandar um abraço e sorte aos amigos da Bahia. 45 mais. Parabenizar o atleta Nelsinho, que joga em três categorias. E já foi campeão nos 50 mais. Mais uma vez. Abraços do Sérgio Queiroz. O cara para jogar três categorias aqui tem que ter um fôlego que eu vou te não, contar um não, negócio, meu e amigo. E bom de bola, né? Mas o que que é isso, hein? Que é muito disputado. Que largada, hein? Que largada número 12 agora. Sobre o bloqueio, montado para cima dela. Não teve chance da cobertura correspondente buscar essa bola. Vai pro saque a Veroca. O pessoal perguntando... A partir de quando estarão disponíveis no YouTube os jogos do CBS Infanto Juvenil Feminino? Todos os jogos que foram gravados aqui já estão disponíveis lá. É só procurar no YouTube pela playlist correspondente. Fala em português agora como é que é? Playlist? Playlist. É porque assim, lá de lá no YouTube tem um canal da CBV TV. Dentro desse canal existem as playlists, ou seja, 
são os, digamos assim, subcanais. Você ah. vai lá e escolhe, eu quero o CBS Infanto Juvenil Masculino. Todos os jogos do CBS Infanto Juvenil Masculino estão separadinhos ali. Ah, eu quero o CBS Juvenil Feminino. Tem a playlist correspondente e você vai lá e acha tudo certinho. Eu que não entendo nada, entendi. Então, qualquer um pode acessar o YouTube buscando o jogo correspondente. Olha, por pouco essa... Segue aqui o placar de 11 5, né? Exatamente, 11 5. Aí você vê. Você viu ali no detalhe a Sil, o círculo militar. Tem Si e tem Sil também, viu? É. Além da bola dentro para fora, foi invasão total da atleta número 21 de Belo Horizonte. Passou com os dois pés depois da linha central. Pessoal aqui se reportando ao CBS. Bom dia, sou atleta do Amapá e gostaria de saber se a seleção infanto masculina teria possibilidade de voltar ao CBS no ano que vem. Não volta. Não volta, porque o, desclassificou, o, né? O ano que vem não, né? Mas ele pode, no 2017... 2017 só. Pode tentar voltar. Exatamente. Foi o Amapá, foi o Piauí que caiu e quem mais? Você lembra? Não lembro, Ladeiro. Tanta seleção aí é, que... Foram tantos jogos de tantas é. categorias. E ai ai. Uma atrapalhou a outra. A outra atrapalhou uma. Inclusive o Amapá ganhou do Piauí, né? Mas mesmo assim... Ficou desclassificado para o ano que vem. O pessoal pedindo um resultado de jogo aqui pelo WhatsApp. Moçada, aqui a gente não tem. São oito quadras, não tem como a gente suprir as informações. Entra no site da CBV, no site que você está assistindo aí os jogos. E lá você automaticamente vai conferindo os resultados de maneira rápida. Belo ataque agora da número 18. Da ABB de Belo Horizonte. Ela que é... Se gostou, é melhor atacante da equipe de Belo Horizonte, viu? Ataque lá no fundo, pegou a Bia. Defesa lá da Sul. E a bola ia fora, hein? A bola ia fora. Ela reclamou lá, ninguém me falou, né? Podia ter me assoprado aí no ouvido, não ou, escutei. Ou ela falou, não ouvi. Eu acho que entendi dessa forma. Só para discordar de você. <risos> Sacando aí a equipe do Círculo de Belo Horizonte. Bom ataque pelo fundo agora. E o contra-ataque mais uma vez. Da número 18. Colocando a bola para o chão. Mais um ponto para o Círculo Militar de Belo Horizonte.
sou o José Carlos Cabeleireiro de Jataí, Goiás. Estamos assistindo ao vivo o jogo. Manda um abração para o meu amigo Wellington, técnico da ABB Goiânia. Ô, oh, Zé Carlos, o Wellington já garantiu o corte de cabelo de graça aí, meu amigo. Cuidado para não dar uma tesourada na orelha do freguês aí, hein, velho. Fica um olho no gato, outro no peixe, hein. <risos> Olha o ataque ali pelo meio, lá no fundo pegou a Veroca. A sul larga. Hum, espanou a rosca lá. Né? É, a bola já está bem molhada pelo suor. Quando da execução das manchetes, geralmente, ou melhor, acho que quase todos os atletas têm o braço suado. Se o toque não for com firmeza, acontece isso aí. Como aconteceu agora. E olha que o círculo militar deu uma bela de uma reagida aí, hein? 14 e 12. Bola pra cima lá da Viroca. Não sei se é o calor, eu tô sentindo um pouco de falta de ar, viu, Carlos? Vamos virar o ventilador melhor aí pro seu lado, viu, seu Ladinho? Só merece. O Jandrei foi me comprar um ventilador na cidade aí, me trouxe com a hélice quebrada, é mole, não? <risos> não conferiu? Que não? bárbaridade. Ah. Nós vamos montar o ventilador, cadê? A hélice quebrada. Mas que bárbaridade. Eita. E é marca boa, viu? Bola pra cima. Bola pra Sul. Lá no fundo, que bela bola da Sul. Ponto para a equipe goiana. É, abriu dois agora porque a diferença que era de cinco tinha caído pra um. E pede a conferência na hora de saque a equipe da ABB de Goiânia. Olha a bola largada lá, Su pegou, bola levantada para ela, tenta pelo meio, recepção da Ju, a própria Ju ataca, vem buscar embaixo ali a Leia, ataque da Veroca, de longe tenta a Leninha, levantou a Veroca, ataque da Su, Tentou só dar uma largada lá, tentativa de defesa da Leninha, mandou a bola para fora, mais um ponto para a ABB de Goiânia. Goiânia que abre três pontos agora, respira um pouquinho mais. É agora um belo ataque dessa ponteira que agora atuou pela saída, número 18, Cláudio, explorando o bloqueio, fazendo o 14 ponto da equipe do Centro Militar de Belo Horizonte.
essas indecisões. Dezessete, quatorze. Olha só. Que bola. Que bolaça da número 6 agora. Belíssimo ataque. Ela é que faz diagonal com a Sul, né? As duas ponteiras. E viram muito bem as bolas pela equipe de Goiânia. Dezoito, quatorze, Ligue para a gente, mande um WhatsApp aí, 22 98 112 1859. E a bola atacada lá na outra quadra subiu sobre a, a rede divisória aí, veio parar aqui na quadra 2. <risos> Olha aí Caprichosamente a bola Queria ficar em cima da rede E não passou Ficou procurando a bola ali A jogadora do círculo militar E aqui o que, que cabe aí, Cláudio? A bola não brota Do chão Olha pra cima, minha filha Dias sempre fala isso, né? A bola não vem de baixo, né? A bola vem de cima, tem que olhar para cima. Mais um ponto. Dia 14, abre seis pontos aqui. Seis equipe, pontos. A equipe de Goiânia, Cláudio. E com esse placar, vencendo o primeiro, estando na pressão, a equipe de Belo Horizonte, vai ficar difícil a recuperação, hein? Não impossível. Olha que bola colocada ali no meio. Tentou pegar a Leia, não deu. Quatro foram para a bola, as quatro, uma deixou para outra, para outra, para outra, para outra. E assim a bola caiu no chão. Por isso que é, nem sempre a quantidade quer dizer qualidade, né, meu amigo? <risos> Sul levantando. Ponteira levantando para ponteira, hein? Da cinco lá para quatro. Mais um ponto da equipe do Cinco Militar de Belo Horizonte. Cai para a quarta diferença, que era de seis. E quando poderia começar uma reação a equipe de Belo Horizonte, agora vai o saque para a rede. Volta para cinco pontos. A diferença é 21 a 16. Vai para o saque lá, a Veroca. 21 a 16 é o placar. Hum. 
Quase que se atrapalha aí a, tipo, a equipe goiana. Essa bola fica na rede. Só colocou na rede. É, a bola estava longe da rede, Cláudia. Ela quis ir para curta. É claro, a rede sobe demais quando acontece isso. De 3 a 16, abre 7 pontos de vantagem. Eu acho que a vitória está assegurada para a equipe da ABB de Goiânia. E agora então, mais ainda, 24 a 16 é o match point, Cláudio, para a equipe de Goiânia. 24 a 16 e é a Veroca quem vai para o saque, hein? Podendo fazer 2 a 0 acabar o jogo. A bola volta de graça e tem o um contra-ataque. Pode fechar agora. Só colocou para o lado de lá, mas se atrapalha a equipe mineira. Fecha o 7 e o jogo a equipe da ABB de Goiânia. 25 a 16 faz, portanto, 2 a 0 e vence a partida, Ladir. E sobre os protestos do técnico da equipe de Belo Horizonte. CBV TV, canal oficial do vôlei brasileiro. Música